ഹായ് ഓൾ സി ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് വൺ എന്ന പേപ്പറിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് എ റോഡ് ഇംപ്ലൈസ് ഫിക്സിംഗ് ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് എ റോഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈവേ ഹൈവേ എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് റോഡ്സ് ഒരു റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ആദ്യത്തത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഐഡിയൽ അലൈൻമെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺട്രോളിംഗ് ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈവേയുടെ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും മുൻപ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീനിലും സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലും ഫൈവ് മാർക്സിനാണെന്ന് ചോ തോന്നുന്നു ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഐഡിയൽ അലൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു റോഡ് അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് It should be the shortest distance between two points. എപ്പോഴും ഒരു രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് ഒരു രണ്ട് പ്ലേസിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്കൊരു റോഡ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ദൂരം എപ്പോഴും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു റോഡ് ഒരിക്കലും എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഈസി ആയിരിക്കണം ദ കംഫർട്ട് ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ആ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കംഫർട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി എക്കണോമിക്കൽ അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ അലൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് കൺട്രോളിംഗ് ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺട്രോളിംഗ് ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് ഒരു ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ട്രാഫിക് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ എക്കണോമി അതുപോലെ ടോപ്പോഗ്രഫി സോറി ഇത് എക്കണോമി എന്നാണ് ട്രാഫിക് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ടോപ്പോഗ്രഫി എക്കണോമി അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തതാണ് ട്രാഫിക് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈവേ അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ റോഡിനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു റോഡിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറാണ് ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റോഡിലൂടെ എന്തുമാത്രം വാഹനങ്ങൾ പോകും എന്നാണ് ട്രാഫിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാഫിക് ഫ്ലോ പാറ്റേൺ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം ആ സ്ഥലത്തുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടു ലൈൻ റോഡായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലും കൂടുതലാണ് ട്രാഫിക് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ലൈൻ പ്രോ റോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ട്രാഫിക് കുറവാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള റോഡാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറാണ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ട്രാഫിക് അനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാഫിക് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലോ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ കൂടും അപ്പോൾ ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ റോഡ് കൺസിഡറേഷനും നമ്മൾ എന്താ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ട്രാഫിക് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സർവേ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ട്രാഫിക്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലേസിലുള്ള ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഫ്ലോ പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ഹൈവേ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇപ്പോഴത്തെ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള റോഡിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻസും നമ്മൾ നോക്കണം ഇനി ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ വിട്ടും അതുപോലെ മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും അതായത് സൈഡിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സൈഡ് വാക്ക് അതെല്ലാം ഇൻക
സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മുടികളിൽ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഒരു വെഹിക്കിളിനെ കാണാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഡ്രൈവറിന് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഓവർ ടേക്കിംഗ് ആണോ അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ആണോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ട് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വെഹിക്കിളിനെ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനിക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിളും ആ വെഹിക്കിളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജോമട്രിക് ഡിസൈനിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് കർവ്സ് കർവ് എത്രത്തോളം വരണം അതുപോലെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജോമട്രിക് ഡിസൈനിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് എക്കണോമി എക്കണോമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ ഓപ്പറേഷൻ്റെ കോസ്റ്റും വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വരും അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ ഓപ്പറേഷൻ്റെ കോസ്റ്റും വരും ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടറാണ് ടോപ്പോഗ്രഫി ടോപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ടോപ്പോഗ്രഫി ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ഹില്ല് കാണാം അതുപോലെ ലേക്സ് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം മാർഷി ലാൻഡ്സ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹില്ലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതായത് ഈ മല ഇടുങ്ങി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹില്ലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതുപോലെ മാർഷി ലാൻഡ് അതുപോലെ ഫ്ലഡ് പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹില്ല് മാർഷി ലാൻഡ് ഫ്ലഡ് പ്രോൺ ഏരിയാസ് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം റോഡിനുള്ള പ്ലേസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻറ്റ്സ് ദീസ് ആർ പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ദി ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് ദീസ് ആർ ദി പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് കൺട്രോൾ ദി ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് പാസ് ത്രൂ വിച്ച് അലൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് പാസ് പോയിൻറ്റ്സ് ത്രൂ വിച്ച് അലൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പാസ് അപ്പോൾ ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു റോഡ് പാസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇപ്പോഴും പാസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ബ്രിഡ്ജ് മൗണ്ടൈൻ പാസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മൗണ്ടൈൻ പാസ് അതുപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൗൺസ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒരിക്കലും പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ പ്ലേസസ് റിലീജിയസ് പ്ലേസസ് അതുപോലെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റിലീജിയസ് പ്ലേസസ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതുപോലെ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഒക്കെ ആ റിലീജിയസ് പ്ലേസസ് മീൻസ് ഈ മോസ്ക് ടെമ്പിൾ ചർച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്ത് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കൂടി ഒന്നും റോഡ് പോകാൻ പാടില്ല എന്നല്ല അതിരിക്കുന്ന എക്സാക്റ്റ് സ്ഥലത്തുകൂടി അതായത് അതിൻ്റെ അകത്തുകൂടി ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസൈൻ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ റിലീജിയസ് പ്ലേസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ പോലെ അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് മാർഷി ലാൻഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പോയിൻ്റാണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒന്നും ഭാഗത്തുകൂടി ഒരിക്കലും ഒരു ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻറ്റ്സ് ത്രൂ വിച്ച് അലൈൻമെൻറ്റ് പാസും പോയിൻറ്റ്സ് ത്രൂ വിച്ച് അലൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പാസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആണിത് അ
എപ്പോഴും അലൈൻമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ്സ് ത്രൂ വിച്ച് അലൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് പാസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹില്ലി ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൈൻ പാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഹില്ലി ഏരിയയുടെ കോണ്ടൂർ ലൈനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഏത് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഹിൽ ഈ ഔട്ടർ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തോട്ടുള്ളതാണ് ഹിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒണ്ണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടണൽ ടണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ആ ഹില്ലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ടണൽ ഈ രണ്ടാമത്തത് ഗോ എറൗണ്ട് ദി ഹിൽ അതാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹില്ലിന് പുറത്തുകൂടി നമുക്ക് റോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തത് ഹിൽ പാസ് ഹില്ലിൻ്റെ അകത്തുകൂടി പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റോഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ആണ് ഒരു ഹില്ലിൽ നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട മൂന്ന് ടൈപ്പ്സ് ഒന്ന് ഹില്ലിൻ്റെ അകത്തുകൂടി സെൻറ്ററിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ടണൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് ഹില്ലിൽ റോഡ് കയറാതെ ഹില്ലിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഗോ എറൗണ്ട് ഹില്ല് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഹിൽ പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹില്ലിന് ഇടയ്ക്കൂടി ഈ ചുരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങനത്തത് ഹിൽ പാസും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് മൂന്ന് ടൈപ്സിൽ ഹില്ലിൽ എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ പോയിൻസിൽ കൂടി പോവാം പോവണ്ട അതും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് ഹൈവേ അലൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സിങ് ദി സെൻറ്റർ ലൈൻ അതിനെയാണ് ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ഇനി അതിൻ്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഈസി ആയിരിക്കണം പാസഞ്ചേഴ്സിന് കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവണം എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നാലെണ്ണം ട്രാഫിക് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ എക്കണോമിക് ടോപ്പോഗ്രഫി ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻറ്റ് ഈ ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേര് കൺട്രോളിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്നാണ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേര് കൺട്രോളിംഗ് പോയിൻറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞത് ട്രാഫിക് ആണ് ട്രാഫിക്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി ട്രാഫിക് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റോഡിൻ്റെ വിട്ടും കൂടും അതായത് ടു ലൈൻ ഫോർ ലൈൻ അങ്ങനെ മാറി മാറി വരാം പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പോഴത്തെ ട്രാഫിക് ഫ്ലോയിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ ഫ്യൂച്ചറിൽ റോഡ് കൺസിഡറേഷൻസും കൂടി നോക്കണം കാര്യം ഫ്യൂച്ചറിൽ ട്രാഫിക് കൂടുമ്പോൾ അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ റോഡിന് പറ്റണം അടുത്തത് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ജോമെട്രിക് ഡിസൈനിൽ വരുന്നതാണ് ഈ കവ്സ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എക്കണോമി എക്കണോമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇത് മൂന്നും ചേർന്നതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇനി ടോപ്പോഗ്രഫി ടോപ്പോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫി എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഫ്ലഡ് പ്രോൺ ഏരിയാസ് മാർഷി ലാൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹില്ല് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻറ്റ്സ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻറ്റ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു അതായത് അലൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് പാസും അലൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പാസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് പാസ് അലൈൻമെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ബ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടൗൺ മൗണ്ടൈൻ പാസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ അതെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടൗൺ മൗണ്ടൈൻ പാസ് അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജസ് എക്സെട്രാ ഇനി ഒരിക്കലും പാസ് ചെയ്ത് പോ പോയിക്കൂടാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെൻറ്റ്സ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ലാൻഡ് റിലീജിയസ് പ്ലേസസ് അതുപോലെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എക്സെട്രാ ഇനി ഒരു ഹില്ലിൽ കൂടി എങ്ങനെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഹില്ലിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഹില്ലിൻ്റെ കോണ്ടൂർ ലൈനാണിത് ആദ്യത്തത്